ఒక యవనస్తుడు ఎలా పరిశుద్ధంగా జీవించగలడండి ఒక ఉద్యోగి లంచం తీసుకోకుండా ఎలా ఉండగలడు ఒక విశ్వాసీ లోకంతో రాజీ పడకుండా పరిశుద్ధంగా ఎలా ఉండగలడు అన్నటువంటి ప్రశ్న వేసుకుని దేవుని శక్తికి పరిమితిని గడ్డావు దేవుడు సాధ్యము చేయగలిగినటువంటి దానిని నీవు అసాధ్యమని నమ్ముతూ ఉన్నావు గనుక నీవు కేవలం వింటావు కానీ దాన్ని తినలేదు ఎందుకు చాలామంది విశ్వాసుల జీవితాలలో దేవుని యొక్క అసాధారణమైనటువంటి కార్యములను చూడలేకపోతున్నారంటే వారు దేవుని కొరకు నిలబడే విషయంలో రాజీ పడుతున్నారు కాబట్టే దేవుని యొక్క అసాధారణమైనటువంటి కార్యములను వారి జీవితాలలో చూడలేకపోతున్నారు ఎక్కడ నీ బ్రతుకులో దేవుని కొరకు నిలబడ్డావు నువ్వు ఆయన వాక్యము సత్యము ఆయన వాక్యమును నేను అంగీకరిస్తాను నా జీవితంలో నేను ఎలాంటి స్థితిగతులను కలిగి ఉన్నా నేను ఆయన కొరకు బ్రతుకుతాను ఆయనకు సాక్షిగా బ్రతుకుతాను ఈ లోకంతో నేను రాజీ పడను అని ఎంతమంది తీర్మానం చేయగలుగుతున్నాను నేడు మన ధ్యానాంశము ఏమిటంటే ఎవరి చేత నీవు వాడబడుతున్నావు ప్రతి మనిషి కూడా ఎవరో ఒకరి చేత వాడబడుతూ ఉంటాడు ఒకవేళ మీరు ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే ఆ కంపెనీ మిమ్మను వాడుకుంటూ ఉంది కాబట్టి మీకు జీతాన్ని ఇస్తుంది మీరు ఎవరి చేతనైతే వాడబడుతూ ఉంటారో దానికి తగినటువంటి ఫలమును మీ జీవితంలో మీరు పొందుకుంటారు ఒకవేళ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే దానికి తగినటువంటి ఫలమును మీరు పొందుకుంటారు ఒకవేళ మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే దానికి తగినటువంటి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు at the same time oka vela oka nerasthudu mimmunu vaadukonte daniki taginate vanti palanni kuda meeru pondukovalasi untundi andike mana aathmiya jeevithallo kuda manamu evari cheta vaadabadutu unnamo jagrataga chuchukonali మనము ఎవరి చేతనైతే వాడబడుతూ ఉంటామో దాని ఫలమునే మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా మనము పొందుకుంటాం ఈ దినమందు మనము రాజుల రెండవ గ్రంథము ఏడవ ధ్యాయములో నుండి ఐదు ఆత్మీయ పాఠములను నేర్చుకొనై ఉన్నాం ఈ యొక్క అధ్యాయమును మనము చదివినట్లయితే ఒక అధిపతి రాజు చేత వాడబడ్డానికి ఇష్టపడ్డాడు తన జీవితంలో నష్టపోయాడు అయితే ఇదే అధ్యాయములో నలుగురు కుష్టరోగులు దేవుని చేత వాడబడ్డానికి ఇష్టపడ్డారు వారు దీవించబడ్డం మాత్రమే కాదు అనేక మందికి దీవెనకరముగా చేయబడ్డారు రాజుల రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని మనము చూచినట్లయితే అప్పుడు ఎలీషా రాజుతో ఇట్ల నేను యహోవా మాట ఆలకించుమో యహోవా సెలవిచ్చునది ఏమనగా రేపు ఈ వేళకు శమ్రోను ద్వారము యొద్ద రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సన్నని పిండియు రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల ఎవలును అమ్మబడును అప్పుడు ఎలీషా రాజుతో చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఎప్పుడు అని మనము చూసినట్లయితే రాజుల రెండవ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలోనికి మనము వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ శమ్రోనులో ఒక గొప్ప క్షామము కలిగి ఉన్నది అది ఎంత గొప్ప క్షామమో తెలియచేయడానికి అక్కడ దేవుడు రాయిస్తున్నటువంటి మాటలు ఏమిటంటే గాడిద యొక్క తల ఎనుమది రూపాయలకు అమ్మబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి 
అంత మాత్రమే కాదు పావురపు రెట్ట అర్ధ షేరు ఐదు రూపాయలకు అమ్మబడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అని కూడా దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది అంటే ఇవి రెండు కూడా ఒక మనిషి బ్రతకటానికి ఉపయోగపడకపోయినప్పటికీ వాటి వెల ఎంతో ఎక్కువ చేయబడింది అంత గొప్ప క్షామము షోమ్రోనులో వచ్చి ఉన్నది గనుక రాజు అంటున్నాడు ఆరవ అధ్యాయము చివరి వచనంలో ఈ కీడు యహోవా వలన కలిగి ఉన్నది గనుక నేను ఎందుకు యహోవా కొరకు కనిపెట్టవలను ఈ కీడు యహోవా వలనే వచ్చింది కాబట్టి నేను ఎందుకు యహోవా కొరకు కనిపెట్టాలి అంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఏడవ అధ్యాయి మొదటి వచనంలో అప్పుడు ఎలీషా రాజుతో ఇట్లా నేను యహోవా మాట ఆలకించుము యహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా రేపు ఈ వేళకు షమ్రోను ద్వారము యొద్ధ రూపాయి ఒకటింటికి ఒక మానిక సన్నని పిండియు రూపాయి ఒకటింటికి రెండు మానికల ఎవలును అమ్మబడును అంటే చాలా తక్కువ ధరకే మీరు తినగలిగినటువంటి ఆహారపు వస్తువులు అమ్మబడతాయని ఎలీషా చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే అక్కడ ఏమి జరిగింది అని మనము చూసినట్లయితే రెండవ వచనాన్ని చదువుదాం అందుకు ఎవరి చేతి మీద రాజు ఆనుకొని ఉండెనో ఆ అధిపతి యహోవా ఆకాశమందు కిటికీలు తెరిచినను అలాగూ జరుగునా అని దైవజనునికి ప్రత్యుత్తరమీయగా ఇక్కడ ఒక అధిపతి ఉన్నాడు ఈ యొక్క అధిపతికి ఉన్నటువంటి ఒక స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే రాజే స్వయముగా ఆ అధిపతి చేతి మీద ఆనుకునేటువంటి వాడు అంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి కూడా రాజు ఆ అధిపతిని ఆశ్రయించేటువంటి వాడు అతని పైన ఆధారపడేటువంటి వాడు ఆ అధిపతి ఏమంటూ ఉన్నాడంటే దేవుని సేవకునితో ఒకవేళ దేవుడే స్వయముగా ఆకాశమును తెరిచి ఆయన దీవెనలను కుమరించిన ఇది జరుగుతుందా అని ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు మొదటి ఆత్మీయ పాఠం మనము నేర్చుకునేటువంటిది ఏమిటంటే ఆ రాజు చేత ఈ అధిపతి వాడబడుతూ ఉన్నాడు గనుక బహుశా ఆ గర్వముతోనో ఆ హోదాతోనో ఆయనకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్థితిని బట్టో స్థాయిని బట్టో దేవుడు వాడుకుంటున్నటువంటి ఆ దైవ సేవకుని యొక్క మాటను ఆ యొక్క అధిపతి అంగీకరించలేకపోయాడు నీ హోదాను బట్టి నీ డబ్బును బట్టి నీ ఉద్యోగాన్ని బట్టి నీ ఆస్తిని బట్టి నీ జ్ఞానాన్ని బట్టి నీ చదువును బట్టి దేవుని యొక్క శక్తిని నీవు అంగీకరించలేవు దేవుని యొక్క శక్తిని నీవు అంచనా వేయలేవు అదే జరిగింది ఇక్కడ ఆయన గొప్ప హోదాలో ఉన్నాడు అధిపతి రాజే స్వయంగా ఆయన మీద అనుకుంటూ ఉన్నాడు రాజు చేత వాడబడుతున్నటువంటి అధిపతి దేవుని యొక్క శక్తికి పరిమితిని కట్టినప్పుడు దేవుని చేత వాడబడుతున్నటువంటి దైవ సేవకుని మాటను అంగీకరించినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే రెండవ వచ్చినం రెండవ భాగంలో దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది అని దైవజనునికి ప్రత్యుత్తరమీయగా అతడు నీవు కనులారా దానిని చూచేదవు కానీ దానిని తినక యుంధువని అతనితో చెప్పాను ఇప్పుడు ఎలీషా అధిపతితో అంటూ ఉన్నాడు నీవిచ్చినటువంటి ఉత్తరమును బట్టి నీవు వేసినటువంటి అంచనాను బట్టి నీవు దేవుని చేత వాడబడుతున్నటువంటి దైవ సేవకుని యొక్క మాటను అంగీకరించకపోవటను బట్టి నీవు దానిని కనులారా చూస్తావు కానీ నీవు దానిని తినక ఉందు అని చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుని చేత వాడబడ్డానికి నీవు ఇష్టపడక దేవుని చేత వాడబడుతున్నటువంటి దైవ వాక్యమునకు నీవు 
విధేయత చూపకుండా ఈ దేవుని వాక్యమును అంగీకరించకుండా నీవు ఉన్నట్లయితే నీ జీవితంలో నాశనము తప్పదు ఈ దేవుని వాక్యాన్ని నీవు అంగీకరించాలి దేవుడి వాక్యంలో దేన్నైతే రాయించాడో దానిని నీవు తప్పకుండా అంగీకరించాలి చాలామంది క్రైస్తవులకు ఉన్నటువంటి సమస్య ఏమిటంటే దేవుని వాక్యం వారికి తెలుసు దేవుడు తన బిడ్డలు ఎలా బ్రతకాలో ఎలా బ్రతకకూడదో ఈ వాక్యంలో రాయించాడు వారికి అది తెలుసు ఎందుకంటే బైబిల్ని చదివారు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యాన్ని వింటూనే ఉన్నారు అయితే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు కేవలం వింటున్నారు కేవలం బైబిల్లో చదువుతున్నారు కానీ వారి వ్యక్తిగత జీవితానికి దేవుని వాక్యాన్ని అప్లై చేసుకోవడం లేదు అంగీకరించడం లేదు ఇది వీలు కాదని వారే చెప్పేస్తూ ఉన్నారు ఒక యవనస్తుడు ఎలా పరిశుద్ధంగా జీవించగలడండి ఒక ఉద్యోగి లంచం తీసుకోకుండా ఎలా ఉండగలడు ఒక విశ్వాసి లోకంతో రాజీ పడకుండా పరిశుద్ధంగా ఎలా ఉండగలడు అన్నటువంటి ప్రశ్న వేసుకొని దేవుని శక్తికి పరిమితిని కట్టావు దేవుడు సాధ్యము చేయగలిగినటువంటి దానిని నీవు అసాధ్యమని నమ్ముతూ ఉన్నావు గనుక నీవు కేవలం వింటావు కానీ దాన్ని తినలేవు ఎందుకు చాలామంది విశ్వాసుల జీవితాలలో దేవుని యొక్క అసాధారణమైనటువంటి కార్యములను చూడలేకపోతున్నారంటే వారు దేవుని కొరకు నిలబడే విషయంలో రాజీ పడుతున్నారు కాబట్టే దేవుని యొక్క అసాధారణమైనటువంటి కార్యములను వారి జీవితాలలో చూడలేకపోతున్నారు ఎక్కడ నీ బ్రతుకులో దేవుని కొరకు నిలబడ్డావు నువ్వు ఆయన వాక్యము సత్యము ఆయన వాక్యమును నేను అంగీకరిస్తాను నా జీవితంలో నేను ఎలాంటి స్థితిగతులను కలిగి ఉన్నా నేను ఆయన కొరకు బ్రతుకుతాను ఆయనకు సాక్షిగా బ్రతుకుతాను ఈ లోకంతో నేను రాజీ పడను అని ఎంతమంది తీర్మానం చేయగలుగుతున్నారు ఎప్పటికీ అప్పుడు ఆ గొడుగు పట్టడం విశ్వాసులకు అలవాటైపోయింది రాజీ పడాల్సి వస్తే రాజీ పడి ప్రభావాన్ని క్షమించు అని అడిగేటువంటి పరిస్థితి ఇలానే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే ఎప్పుడు నీ జీవితంలో దేవుని కార్యాలను చూస్తావు నీవు చేసేటువంటి ప్రార్థనను బట్టి దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యము చేయడు నీ బ్రతుకును బట్టి దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు హలలూయ ఆయన వాక్యాన్ని నీవు అంగీకరించగలిగితే నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యములను నీవు చూడగలుగుతావు యేసు ప్రభువుల వారు యోహాన స్వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో అంటూ ఉన్నారు నన్ను నిరాకరించి నా మాటను గైకొనని వాడు అంగీకరించని వానికి తీర్పు తీర్చు వాడు ఒకడు కలడు నేను చెప్పిన మాటయే అంత్యదినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును ఈ దేవుని వాక్యమే నీకు తీర్పు తీరుస్తుంది ఎందుకంటే ఈ వాక్యాన్ని నీవు చదివావు ఈ వాక్యాన్ని నీవు విన్నావు ఈ వాక్యం ఏం చేయమని చెప్పిందో నీవు విన్నావు కానీ ఈ వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెట్టి అంగీకరించక దేవుణ్ణి నిరాకరించి నీ జీవితంలో చేసినటువంటి ఆ తీర్మానాన్ని బట్టి రేపు దేవుని వాక్యమే నీకు తీర్పు తీరుస్తుంది నన్ను నిరాకరించి ఇక్కడ అధిపతి దేవుని శక్తిని నిరాకరిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని వాక్యమును ఆయన నిరాకరిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన రాజు చేత వాడబడ్డానికి ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి మనము ఎవరి చేత వాడబడుతున్నామో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంటే దేన్ని ఆధారం చేసుకొని నీవు క్రీస్తును తృణీకరిస్తున్నావు క్రీస్తు వాక్యాన్ని నిరాకరిస్తూ ఉన్నావో సరి చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది దేవుని యొక్క వాక్యమును నిరాకరించినటువంటి వారికి శిక్ష తప్పదు అయితే మనము శిక్షించబడాలని దేవుడు కోరుకోవడం లేదు 
నీ బ్రతుకు ఎలా ఉన్నా దేవుడు నిన్ను సరిచేసి నీవు దేవుని చేత వాడబడేటువంటి కృపను దేవుడు నీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు హలలుయ అక్కడ అదే జరిగింది చూడండి రాజులు రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన అప్పుడు పట్టణపు గుమ్మము నొద్ద నలుగురు కుష్ట రోగులుండగా వారు ఒకరినొకరు చూచి మనము చచ్చిపోవు వరకు ఇచ్చట ఎందుకు కూర్చుండవలెనో నాలుగవ వచ్చిన పట్టణంలోనికి పోదమనుకుంటి మా పట్టణమందు క్షామమున్నందున అచ్చట చచ్చిపోదము ఇచ్చట ఊరక కూర్చుండినను ఇచ్చట నువ్వు చచ్చిపోదము పదండి సిరియనుల దండుపేటలోనికి పోదము రండి వారు మనలను బ్రతుకనిచ్చిన బ్రతుకుదము మనలను చంపిన చత్తుమని చెప్పుకొని ఐదవ వచనం సంద చీకటి అందు సిరియనుల దండుపేటలోనికి పోవలనని లేచి సిరియనుల దండు వెలుపలి భాగమునొద్దకు రాగా అచట ఎవరును కనబడకపోయిరి ఇక్కడ నలుగురు కుష్ట రోగులు ఉన్నారు వారు అక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు ఎందుకంటే పట్టణంలోనికి వెళితే అక్కడ క్షామం ఉన్నది ఇక్కడే ఉన్న వారికి ఆహారము దొరకదు కాబట్టి చచ్చిపోతారు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియనేటువంటి స్థితిలో వారు అక్కడే స్టక్ అయిపోయారు అయితే దేవుడు వారిని వాడుకొనుటకు వారు చేసినటువంటి పని ఏమిటంటే వారు అక్కడ నుండి కదిలారు హలలుయా నీ జీవితంలో కూడా దేవుని చేత నీవు వాడబడాలి అంటే నీవు కదలాలి పాపంలో నీవు కూర్చున్నంత వరకు దేవుడు నిన్ను వాడుకొనలేడు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి జీవితంలో నీవు బంధించబడినంత వరకు దేవుని చేత నీవు బాధపడలేవు కాబట్టి ఆ స్థితి నుండి నీవు కదలాలి కదలడానికి మార్గం కనిపించకపోవచ్చు కదలాలనుకుంటే నీకు వంద ప్రశ్నలు తల ఎత్తవచ్చు ఒకవేళ ఈ పాపపు బ్రతుకును నేను మానివేస్తే ఇక్కడ నుండి నేను కదిలితే నా భవిష్యత్ ఏమిటి నా రాబడి ఏమిటి నా జీవితంలో కలిగేటువంటి లాభము ఏమవుతుంది అన్నటువంటి పలు ప్రశ్నలు నీ జీవితంలో తల ఎత్తవచ్చు అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఆ నలుగురు కుష్ట రోగులకు మార్గము కంటికి కనిపించకపోయినా వారు తీర్మానం చేశారు మనము ఇక్కడ నుండి కదలగలిగితే దేవుడు మమ్మల్ని వాడుకుంటాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని కనపరచండి వారు కూర్చున్నటువంటి స్థలము నుండి వారు కదిలారు ఎప్పుడైతే వారు కదిలారో వారి జీవితంలో దేవుని అద్భుతాన్ని కనులారా చూచారు హలలుయా ఎంతకాలం ఇంకా నీ పాపపు బ్రతుకులో కూర్చుండిపోతావు నీవు కదలాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది వారు అనుకున్నారు సరే ఇక్కడే కూర్చునున్నా చచ్చిపోతాం లేదు ఒకవేళ మనము పట్టణంలోనికి వెళ్ళినా చనిపోతాం అయితే సిరియనుల తండ్రులోనికి వెళ్ళిపోదాం అక్కడికి వెళ్ళినా చనిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ ఆ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద డౌట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మనం వాటికి వెళ్ళిపోదాం వాళ్ళు బ్రతకనిస్తే బ్రతుకుదాం వారు చంపేస్తే చనిపోదాం ఒకవేళ నీ జీవితంలో నీవు సూసైడ్ చేసుకోవాలనేటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నావేమో ఎందుకంటే ఎటు వెళ్ళినా చావే నీ కంటికి కనిపిస్తూ ఉందేమో బట్ అయితే చనిపోవడం దేవుని చిత్తం కాదు అది కష్టం అనిపించిన నష్టం అనిపించిన బాధ అనిపించిన కఠినం అనిపించిన నీవు నీ ఉంటున్నటువంటి పాపపు బ్రతుకు నుండి బయటికి రా ఆయన అద్భుత కార్యాన్ని నీ జీవితంలో నీకు చూపించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు మూడవ ఆత్మీయ పాఠం నీ పాపపు బ్రతుకు నుండి కదిలి బయటికి వస్తే దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటాడు ఆ కుష్ట రోగులు కూర్చున్నటువంటి స్థలము నుండి కదిలినప్పుడు దేవుడు వారిని వాడుకున్నాడు దేవుడు వారిని ఎలా వాడుకున్నాడు ఎంతమందికి ఎలా దీవనకరంగా చేశాడో మనం తర్వాత వచ్చినాల్లో చూద్దాం సరే వారు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సిరియనుల దండు పేటలోనికి పోయారో వారికి ఏం కనిపించిందంటే రాజుల రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఆరో వచనాన్ని మనం చదువుదాం యహోవా రథముల ధ్వనియు గుర్రముల ధ్వనియు 
గొప్ప సమూహపు ధ్వనియు సిరియనుల దండునకు వినబడునట్లు చేయగా వారు మన మీదికి వచ్చుటకై ఇస్రయేలు రాజు హితయుల రాజులకును ఐగుప్తియుల రాజులకును బట్టమిచ్చి ఉన్నాడని సిరియనులు ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొని ఏడవచ్చిన లేచి తమ గుడారములలోనైనను గుర్రములలోనైనను గాడిదలలోనైనను దండు పేటలోనున్న వాటిలోనైనను ఏమీ తీసుకొనకయే తమ ప్రాణములు రక్షించుకొనుట చాలుననుకొని సంద చీకటిని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా పేట విడిచి పారిపోయి ఉండిరి నాలుగవ ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది దేవుడు తన వాక్యమును నెరవేర్చుటకు ఆయన దేనినైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎట్లయినా వాడుకొనుటకు శక్తిమంతుడు హలలూయా సిరియనులు ఇజ్రాయేలీలతో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు ఇజ్రాయేలీల పరిస్థితి ఎంతో దయనీయంగా ఉంది ఎందుకంటే తినడానికి అన్నములే ఆరో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే అక్కడ ఇజ్రాయేలీలకు ఉన్నటువంటి దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి ఏమిటంటే తినడానికి ఆహారం లేక తల్లు తమ పిల్లలను వండి తింటున్నటువంటి పరిస్థితి ఒక తల్లి అంటుంది ఇంకొక తల్లితో ఈరోజు నా బిడ్డను వండుకొని తిందాం రేపు నీ బిడ్డను వండుకొని తిందాం అది అక్కడ పరిస్థితి సోమ్రోనులో ఒకవేళ యుద్ధం జరిగితే ఇజ్రాయేలీలు ఓడిపోతారని దేవునికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన యుద్ధాన్ని అనుమతించకుండా ఆయన చెప్పినటువంటి మాటను ఆయన నెరవేర్చుటకు సమర్థుడు కనుక ఆయన శబ్దమును వాడుకుంటూ ఉన్నాడు ఎలాంటి శబ్దాన్ని కలుగ చేస్తూ ఉన్నాడంటే రథముల యొక్క శబ్దాన్ని గుర్రముల యొక్క శబ్దాన్ని గొప్ప సమూహము యొక్క శబ్దాన్ని దేవుడే కలిగించాడు కాబట్టి సిరియనులు అనుకుంటూ ఉన్నారు మనం ఇక్కడే ఉన్నట్లయితే మన ఆహారాన్ని మన పశువులను మన యొక్క ఆయుధములను మనము తీసుకొని వెళితే మన ప్రాణాలే పోతాయని ప్రాణాలు మాత్రం మిగిలితే చాలనుకొని పరుగులు తీశారు దేవుడు దేన్నైనా వాడుకొని జీవితంలో అద్భుతం చేయగలడు ఇస్రయేలు దేశంలో సిరియనులపై గెలిచే అంతటి సైన్యమే ఉండాల్సినటువంటి పని లేదు నీ జీవితంలో నీ అప్పులు తీరడానికి కావలసినటువంటి ధనమే అవసరం లేదు దేవుడు మరొక ద్వారం ద్వారా కూడా నీకు అద్భుతం చేయగలదు హలలూయ నీ అనారోగ్యానికి మందే అవసరం లేదు గాడ్ కెన్ హీల్ యూ బై అదర్ మీన్స్ దేవుడు మరొక విధంగా నిన్ను స్వస్థపరచగలడు హలలూయ ఐదవదిగా చివరిగా మనం చూసినట్లయితే ఎనిమిది తొమ్మిది పది వచ్చినములను దయచేసి ఎవరైనా చదవండి కాబట్టి ఆ కుష్ట రోగులు దండుపేట వెలుపటి భాగం నద్దకు వచ్చి ఒక గుడారం చొచ్చి భోజన పానములు చేసి అచ్చటి నుండి వెండి బంగారంలను బట్టలను ఎత్తుకొని పోయి దాచిపెట్టి తిరిగి వచ్చి మరి ఒక గుడారం చొచ్చి అచ్చటి నుండి సొమ్ము ఎత్తుకొని పోయి దాచిపెట్టిరి వారు మనం చేయినది మంచి పని కాదు నేటి దినము శుభవర్తమానం గల దినము మనం ఊరుకొని నెల తెల్లవారు వరకు మనం ఇచ్చటి నుండి నీడల ఏదైనా నొక అపాయమో మనకు సంభవించిన కనుక మనం వెళ్ళి రాజు ఇంటి వారితో సంగతి తెలియజెప్పుదాం రండని ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొని వచ్చి పట్టణపు ద్వారపాలకుని పిలిచి మేము సిరియనుల దండుపేటకు పోతిమి అక్కడ ఏ మనిషియూ కనబడలేదు మనిషి చప్పుడైనను లేదు కట్టబడిన గుర్రములను కట్టబడిన గాడిదలను ఉన్నవి కానీ గుడారంల దగ్గర ఎవరూ లేరని వానితో అనగా ఐదవ ఆత్మీయ పాఠం మనం నేర్చుకునేటువంటిది ఏమిటంటే దేవుని చేత నీవు వాడబడాలి అంటే పాపపు బ్రతుకులో నుండి బయటికి రావడం మాత్రమే కాదు దేవుని చేత వాడబడేటువంటి వ్యక్తికి ఉండాల్సినటువంటి మరొక లక్షణం ఏమిటంటే నీవు చేస్తున్నటువంటి పని మంచిదో కాదో నీవు పరిశీలన చేసుకునేటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆ కుష్ట రోగులు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉంచబడినటువంటి వెండి బంగారములను చూచారో వారికి వెంటనే ఆలోచన వచ్చింది మనము వీటినన్నిటినీ కూడా ఒక గుడారములో దాచిపెట్టుకుందాం 
ఎందుకంటే మనకు ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది ఎవరూ లేరు అని వారు వెళ్ళి దాచిపెట్టుకున్నారు అయితే దేవునికి స్తోత్రం ఆ కుష్ఠ రోగులు మనం చేస్తున్నటువంటి పని మంచిది కాదని గుర్తించారు పాపము చేయడానికి మనము ప్రేరేపించబడతాం అందుకే సొలమోను జ్ఞాని రాస్తూ అంటూ ఉన్నాడు పాపులు నిన్ను ప్రేరేపింపగా ఒప్పకము తప్పకుండా ఎంతోమంది నిన్ను ప్రేరేపిస్తారు ఎన్నో విషయాలు దేవునికి వ్యతిరేకముగా నీవు జీవించడానికి నిన్ను ప్రేరేపిస్తాయి ఎన్నో ఆకర్షణలు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి తీర్మానములు చేయడానికి నిన్ను ఆకర్షిస్తాయి కానీ నీవు ఆకర్షించబడకూడదు కానీ నీవు ప్రేరేపించబడకూడదు ఒకవేళ ప్రేరేపించబడినా ఆకర్షించబడినా నీవు తప్పు చేసిన విశ్వాస యొక్క జీవితంలో దేవుని వాక్యపు వెలుగులో పరిశీలన చేసుకునేటువంటి బ్రతుకు ఉండాలి అప్పుడే దేవుని నేను వాడుకుంటాడు ఒకవేళ ఆ యొక్క కుష్ట రోగులు వారి యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోకుండా వారు చేస్తున్నటువంటి ఆ చెడు పనినే వారు కంటిన్యూ చేసింటే ఎందుకంటే వారే అన్నారు మనము చేసేటువంటి పని మంచి పని కాదని దట్ మీన్స్ వారు చేసినటువంటి పని చెడ్డదని అర్థమైపోతుంది ఒకవేళ వారు ఆ చెడు పనిలోనే కొనసాగి ఉండినట్లయితే తప్పకుండా ఎవరో ఒకరి ద్వారా ఆ యొక్క విషయం రాజుకు తెలియజేయబడి ఉండేది దాని తర్వాత వారు చంపబడి ఉండేటువంటి వారు కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో పొరపాటు చేశాం తప్పు చేశాం తప్పిపోయాం వెనక్కి వెళ్ళిపోయాం అని అక్కడే మనం ఉండిపోతే అక్కడే మనము మన జీవితాన్ని స్థిరపరచుకున్నట్లయితే మన జీవితంలో నాశనం తప్పదు కాబట్టి వారు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ వర్తమానమును రాజుకు తెలియజేశారు ఎప్పుడైతే రాజుకు ఆ వర్తమానము తెలియజేయబడిందో ఏ అధిపతి అయితే దేవుడు ఆకాశపు వాకిన్లు విప్పినా ఇది జరుగుతుందా అని ప్రశ్నించాడో అదే అధిపతి ఇప్పుడు సొమ్రోను ద్వారము దగ్గర ఆయన ఉంచబడ్డాడు ఎప్పుడైతే ప్రజలకు తెలిసిందో సిరియనులు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆహారము వెండి బంగారములు సమృద్ధిగా అక్కడ ఉంచబడ్డాయని జనులు పరుగులు తీశారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు ఆ ద్వారము దగ్గర ఉంచబడినటువంటి ఆ యొక్క అధిపతిని తోసుకుంటూ త్రొక్కుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆయన విన్నాడు అయితే ఆయన తినలేకపోయాడు ఎందుకంటే జనులు గుంపులు వచ్చారు కుప్పలకు వచ్చారు ఆయన్ని తోసేశారు కింద పడిపోయాడు జనుల చేత త్రొక్కబడి చనిపోయాడు ఆయన వాక్యం సత్యం దేవుని వాక్యము యొక్క శక్తిని ఎప్పుడు కూడా తృణీకరించవద్దు నిరాకరించవద్దు ఆయన వాక్యాన్ని అంగీకరించు రిసీవ్ ఇట్ సాత్వికముతో అంగీకరించమని యాకోబు రాస్తూ ఉన్నాడు యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో మీరు సమస్తమైనటువంటి దుష్టత్వమును మాని మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి కలిగినటువంటి దేవుని వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించండి గర్వమొద్దు అధిపతి కాబట్టి గర్వపడ్డాడు రాజే నా చేతి మీద అనుకుంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి గర్వపడ్డాడు కాబట్టి ఆ వాక్యాన్ని అంగీకరించలేకపోయాడు అందుకే ఇక్కడ యాకోబ్ అంటూ ఉన్నాడు సాత్వికముతో దేవుని యొక్క వాక్యమును అంగీకరించండి అంగీకరించడం అంటే నమ్మడం కాదు చదవడం కాదు వినడం కాదు నీ జీవితంలో దాన్ని నీవు అనుసరించాలి ఎవరి చేత నీవు వాడబడుతూ ఉన్నావు దేవుని చేత వాడబడగలిగితే ఆ కుష్ట రోగులు చనిపోతామని నిశ్చయించుకున్నటువంటి వారు బ్రతికించబడ్డారు హలలుయా అంత మాత్రమే కాదు ఆ యొక్క ఇస్రయేలు రాజు ఇస్రయేలీలందరూ కూడా ఆ యొక్క గొప్ప క్షామము నుండి బయటపడి వారందరూ కూడా బ్రతకటానికి వారు 
ఒక మార్గాన్ని చూపించారు హలలుయా ఎందుకంటే దేవుడు వారిని వాడుకున్నాడు దేవుని చేత వారు వాడబడ్డారు దేవుని చేత వాడబడాలని ఇష్టపడి నీ ఉంటున్నటువంటి పాపపు బ్రతుకు నుండి బయటికి వచ్చి నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రతిరోజు నీవేం చేస్తున్నావో మంచిదో కాదో పరిశీలన చేసుకొని చెడును విడిచిపెట్టి మంచిని నీవు చేసినట్లయితే నీవు దీవించబడ్డం కాదు నీ ద్వారా అనేకులు దీవించబడతారు హలలుయా ప్రభు వట్టి కృపను దయచేయను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకమతుడు మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం మా పాపపు బ్రతుకు నుండి బయటికి వచ్చి మా అనుదిన జీవితంలో మేము చేస్తున్నటువంటి పనులు మంచివో కావో మీ వాక్యపు వెలుగులో పరిశీలన చేసుకొని ప్రతి చెడు పనిని విడిచిపెట్టిన వారమై మీ వాక్యము సమస్తమును పరీక్షించి మేలైనటువంటి దానిని చేపట్టమని చెబుతూ ఉండగా యూధ పత్రికలో ప్రీడా చెడు కార్యమును విడిచి మంచి కార్యమును అనుసరించి నడుచుకొనమని చెప్తూ ఉండగా మేము చెడును విడిచిపెట్టిన వారమై మంచిని అనుసరించుటకు కావలసినటువంటి శక్తిని మీ వాక్యములో నుండే మాకు కలిగించి మేము మాత్రమే కాదు మా ద్వారా ఇంకును అనేక మంది దీవించబడేటువంటి కృపను దయచేయండి మీ వాక్యమును నెరవేర్చుటకు మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఏ విధముగానైనా ఎక్కడైనా చేయడానికి శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడని మేము అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి రథముల శబ్దమును గుర్రముల శబ్దమును గొప్ప జనుల శబ్దమును మీరు కలుగ చేసి ఆ యొక్క శరీరములు సమస్తమైనటువంటి వెండి బంగారమును ఆహారమును విడిచి వెళ్ళిపోయే విధంగా మీరు చేయగలిగారు బ్రహ్మా ఎంత గొప్ప దేవుడు మీరు ఆధిపతిని ఆ ద్వారము దగ్గర నిలబెట్టారు ఈ వాక్యం నెరవేరుతుంది మీ వాక్యం సత్యమని ఎరిగిన వారమై మీ చేత వాడబడేటువంటి కృపను మా అందరికీ దయచేయమని యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకమునందు ప్రార్థన అనగా ఏమిటి ఎందుకు ప్రార్థించాలి ఏ విధంగా ప్రార్థించాలి ఎంతసేపు ప్రార్థించాలి అన్నటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మరియు ఆత్మ ప్రాణం శరీరమునకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మన కళ్ళులకు చెవులకు నోటికి పెదవులకు నాలుకకు చేతులకు పాదములకు మరియు హృదయములకు మనస్సునకు ఆలోచనలకు సంబంధించిన ప్రార్థనలు మరియు ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన ప్రార్థనలు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు ఈ పుస్తకమునందు స్థుతించుట అనగా ఏమిటి ఎందుకు స్థుతించాలి ఎలా స్థుతించాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట అనగా ఏమిటి మహిమ చెల్లించుట అనగా ఏమిటి ఇటువంటి ప్రశ్నలకు వాక్యానుసారంగా జవాబులు ఇవ్వబడినవి మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు కాదు మన దేవుని యొక్క ఉన్నవి మన దేవుని యొక్క లేనివి మన దేవుడు చేయగలిగినవి మన దేవుడు చేయలేనివి ఇటువంటి మూడు వందల వాక్యానుసారమైన స్థుతియాగములు ఈ పుస్తకంలో ఉన్నవి బైబిల్లోని జంతువులు మరియు పక్షులు ఈ పుస్తకం నందు దేవుని అపూర్వ సృష్టి ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న విషయంలోనూ బైబిల్లోని ఇరవై తొమ్మిది జంతువుల ద్వారా నేర్చుకోవలసిన పాఠములు బైబిల్ రెఫరెన్స్లతో సహా వివరించబడినది మరియు పాస్ట్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించిన మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ ఈకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ